当我转入贵族学校。小兰在休学区铺位，反正是家庭人士，并不缺二十万，我们帮他凑一凑吧。我不缺，我也反对。反正就一个月生活费，大家都是同学嘛。靠这样的生命，我就要主动捐钱，什么道理？这不是钱的问题，遇到问题就想着靠别人。我们帮得了这一次，以后呢？可是他，我不要。你看，他都说不要了。那你家人的医药费怎么办？咱们学校垃圾桶里的东西都挺值钱的，我可以多捡一些去卖钱。哟，老子有进步嘛！是我网友帮我出的主意，他跟我想说的一样。记得聊一次，后面呢，你还是要学会靠自己。你们玩吧，我再去翻翻垃圾桶。他怎么在翻垃圾呀、啊？怎么觉得怎么会这样呢？哇，一下子捡到这么多，应该够了。你们不是说不管吗？你不是说不管吗？管什么？不扔垃圾。这几个也一起吧。我刚刚说不用是觉得直接给，下次试试。小兰说的完也不会是你吧？你敢打你妈！因为很意外，我不光不换身体，咱们换身体了，谁知道？那既然帮我在学校搞男女关系，哎，张宇，你也是我学校的。刚转过来，是我砸伤了你，我会对你负责的。以后我就是你的拐杖了，我送你去班上。哈哈哈哈哈！你怎么老缠着我呀？别再缠着我了！饭还没吃呢，人事铁，张志康，退烧了，别跑那么快！哎，小心！你没事吧？没事儿，没事儿。你知道吗？他们这是在干嘛呀？怎么感觉怪怪的？对了，小，你说过要对我负责的，对吧？哎呀，周佳琪要误会我了，在干嘛？我和我爸去换身体的第五天，我们两个打起来了。你敢打你妈！我又没真的打到你，刚刚脸都没挨到。我是为了打破现场这种尴尬，你现在配我一下？大哥跟你爹动手，看我回去不好好收拾你。呃，你们先把我带回去。打我，我不回去。走走。<笑>我给你找了个同学，大家补课。我下这段时间落下的学习啊！我们在学校干了什么？周佳琪都开始误会我了，我就是让你在学校里面演个学生吗？就这点吧。就为了这么一个小子，这里这么跟我说话，我需要同意让你自己处理了。我绝对禁止你早恋，是我做的不好，做的好吗？天天上课打游戏睡觉逃学，因为这件事儿让多少次家长啊？别这样，不想这样吗？别人家孩子，别人家孩子，别人家孩子永远都比我好。我今天就告诉你，我为什么要上课睡觉，因为我累。你只知道我赚钱，然后给我报各种各样的课。我没有时间休息，我现在体谅你赚钱的不容易。他说你听我的吧，我的身体，你还在想给我找家教？哥，我为什么要打游戏？我没有朋友，一个没有妈。
，妈也不管他的孩子，在学校不要欺负了，所以我只能打游戏。交网友，我为什么要逃学、啊？因为我做的所有的努力，你都看不见。直到看你的一张成绩单，我都觉得我什么都不是。你都觉得我不务正业，你永远都不觉得我好。我说这些，他不是为了激励你，为了你好，为了我好。我是你爸，还会害你吗？你知道我为什么每天都什么都不跟你讲吗？就是因为你，总是打着为了我好的幌子。不分青红皂白，一上来就教训人，你这个，这是为什么好吗？嗯，我睡觉了。当我转入贵族学校，你们要是这一栋，还是这一栋？哪一栋？这几栋都是你们家的？这都是我住。这都是我爸妈住，你这么小就有自己的房子啦，这不是很正常吗？这哪里正常？我家都还没有房子呢。哦，哎，巨，竟然还有管家！一楼可以打桌球。哦，嗯，巨。二楼有 KTV， 你们要玩什么 ？O M G！ 先生，可以点菜了。点菜？我们要去外面吃吗？不是。家里有几个太细的厨子，所以一般会点进去。扫码吧，在家用二维码点菜，我也是第一次体验。你家排场是真的大，点菜吧。三楼还有电竞房，还有影院，你们自己选吧。你们家还缺管家吗？嗯，那既可以拿工资，又可以玩这些东西了。嗯，我知晓了。不花身份的第六天，继我们被发现互换后，我意识到我被怀进了一个骗子公司。我是出现一种新身体互换，真没想到，第一个发现互换的，是你这个年轻人。你和我家小兰是怎么成为好朋友的呀？听说你没妈，好可怜呢、啊。这下好了，我最喜欢跟你这种人玩了。你叫什么？是不是去年十月份？嗯，小兰，爸，头发都怎么弄成这个样子啊,啊？你在学校就不能安稳点吗？哎，王总，哎，王总，原来那天他受了欺负，我好像确实一直都在教育，更别说关心。妈妈，什么都不跟你讲吗？就是因为你总是打着为了我好的幌子，不分青红皂白，一上来就教训人。你这样，这是为什么好吗？哎，去哪儿？找小兰。小兰，你没在上班吗？工资团建去旅游了。旅游。近日，我市出现一种新型骗局，骗子通过开公司招聘员工，以带员工去旅游的方式，把人卖到金三角地带进行暗黑交易。提醒广大市民警醒这种新式诈骗，谨防受骗。难怪这么容易就答应了小兰入职。求求你了。行行，这饭店不值得混蛋。工作哪有那么容易找？您好，您拨打的电话已关机。你好，请问小兰在这儿的女工资电话有吗？没有，他们是短租的，只交了一个月的房租，已经走了，车在那呢。喂，幺幺零吗？我女儿失踪了。因为某种神秘力量，我和我爸交换了身体，还替我上学。我就在上班，但是我的同事竟然是来自境外的诈骗犯。都给我老实一点，听到没有？静姐。其他同志，绑匪在工会小区三栋三楼。今天做了一天同事，我不是亏待你们的。现在这种，这种事情，三楼的给我下来！是不是你们家的皮小皮啊？我下来，我报警了。我爸的声音。报警！赶紧下去，配点枪，给他打发走了。滚！不好意思，不好意思，好
我给你钱，给你钱。到账一百元。四月天，谁敢不报话？我报警了！到账，一百万元！到账，到账，一百万元！报警了！是那人偷钱的人呢？那我知道我白瞎了他！没事没事没事，救人那怎么还不来呀？哎哎，啊，马上上来，马上上来！完了，这是转机了吗？我转入贵族学校，欢迎大家来参加我的生日 party。他们都穿的好隆重，我最贵的衣服就是校服。生日快乐呀，小寿星！这是我送你的独家定制裙子，专门请意大利设计师设计的哟。谢谢。生日快乐。哦。校董儿子出手就是不一样哦。谢啦。生日礼物竟然送一辆车，他们还都觉得理所当然。生日快乐！谢谢。你干嘛？给绍兴送礼呀、啊？不会礼物太差了，不好意思拿出来吧？不会全是拉菲草吧？你们干嘛？是我写让小兰偷偷给我的，她的礼物呀，我要单独看。现在看吧，家境不好，没什么值得自卑的，对朋友真心就好。是个新手机，不算贵重，希望你不要嫌弃。哪来的钱买的？我把旧手机卖了，然后加上在奶茶店打工的钱就够了。我聪明吧？我很喜欢，谢谢你。这是我很好的朋友，你们谁要敢再多说闲话，别怪我不客气。好了好了，咱们继续吧。感谢大家今天来参加我的生日会，我给大家准备了伴手礼，今天就到这儿啦。哇，伴手礼竟然是个手机，我又有手机用了。以前可没有这么贵的伴手礼哦。你是听说他卖了手机，想还他一个吧？是啊，不过是我出的主意。王小出的钱。